Fala pessoal, bom dia, bom dia para boa tarde, né? Pessoal que é novo do canal aí, se inscreva, ativa o sininho das notificações e dê aquele like. Então, tô na BR-040, né? É, próxima corrida de Almeida. Só entrar na direita aqui, você vai para Cataguás, Zubá, Viçosa. Geralmente eu entro aqui, só que como eu tenho um compromisso em Santos Dumont, vou acabar descendo mais um pouco para cá. Né? Depois a gente volta, pega o sentido Senhora de Oliveira. Né? E pai, aí você sai, pega a outra perna lá embaixo, lá, a 265 novamente. Vou entrar ali desde Correia de Almeida, né, para vocês conhecerem. É um distrito é, que pertence ao município de Barbacena. E o braço da Serra da Mantiqueira, pessoal, passa aqui, né, até a vegetação já é típica de lá. Você consegue ver botinheiros, né, araucárias, um clima bem ameno. Vocês dão para vocês verem na, na, na frente lá, na, consegue ver bastante araucária. Uma das árvores mais bonitas que eu acho, pessoal. Acho muito bonito. Correio de Almeida, é, que no ano passado foi castigado aqui pela uma chuva, deu uma chuva muito forte. Eu até estava na região no dia, não, não aqui, estava próximo. Uma boa parte do, do vilarejo se, né, ficou debaixo d'água. É um corre bem pequeno, mas como choveu muito na serra, aí deu um grande volume de água. Tem um hotel aqui na beira da pista. A água chegou no telhado dele, pra vocês terem ideia. Inclusive a dona dessa, a proprietária desse hotel, né? A enchente levou ela e na, 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 na água, né? A enchente levando, ela conseguiu se salvar, logicamente. Ela foi picada três vezes por uma cobra, né? Dá pra vocês, né? Daqui. A sorte dela foi grande. Não sei se foi sorte ou foi azar, né? Acho que foi azar, né, pessoal? Além de ser levado por enchente, deu um estrago no hotel e deu picado, né? Por uma, por uma cobra. Acho que foi a Jararaca, se eu não me engano. Tá aí, pessoal. Correr de Almeida. Um lugarzinho muito gostoso. Eu já dormi aqui algumas vezes. Aqui é bem completinho. Tem agência bancária. Né? Caso você queira fazer algum pagamento. Tá passando aqui, tá em cima do horário. Apesar que aqui, se eu não me engano, acho que fecha, fecha às 14 horas. Tem bastante restaurante aqui dentro. Padaria, mercados. Né? Principalmente o pessoal, os caminhoneiros aí. Estão passando, tem... Estacionamento amplo ali, né? Aqui à direita tem uma agência bancária, pessoal. A vira à esquerda aqui para a gente continuar é, pela pracinha da matriz e sair na pista novamente. Aí continuando. E pessoal, bastante caminhoneiro para aqui, né? Para aproveitar para tomar um café, almoçar, né? E fazer alguma comprinha de mercado e verdurão, essas coisas, sacolão. Ah, 
água, pessoal, para vocês terem ideia, ela veio aqui, ó, onde que eu tô passando aqui. Isso aqui ficou tudo debaixo de água. Né, o córregozinho passa aqui, ó, tem uma ponte onde que eu tô passando. É praticamente um reguinho d'água, pessoal. Você não, né, você nem acredita que o estrago que foi feito aqui. Aqui tem tudo, tem pizzaria, né? Bastante coisa. Aqui tem os finais de semana, aí o pessoal de Barbacena vem tudo pra cá. Né? Assim, tudo não. Tem muita gente. Eu falo todo assim, é o modo de falar, pessoal. A igreja matriz está à direita, não deu para vocês verem, muito bonita. Aqui é bem grandinho, pessoal, só que... É, passando aqui pelas, pelas ruas principal, né? Rua principal, no caso aqui, dá para vocês terem uma noção. Lembrando que para você ir para Barbacena tem ônibus aqui, né? Os coletivos circular aqui que passa, se eu não me engano nos horários de pico de 15 em 15 e os demais horários de meia e meia hora, né? Eu não tenho certeza disso não, mas é mais ou menos isso, toda hora você encontra com eles, passando. Porque a maioria do pessoal trabalha em Barbacena, né? Então... Aí, pessoal, Correia de Almeida, distrito de Barbacena, aqui no Campo das Vertentes, né? Lembrando que a próxima cidade agora é Santos do Monco, que já pertence à Zona da Mata. Estamos de volta na BR-040 e fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.